İbn-i Arabi Hazretleri'nin e, ölümüyle ilgili e, idam edildiği de söyleniyor. Nasıl ölmüştür? E, o da bir uydurma haber. Yani tarihi kaynaklarda e, Şam'da e, uzun yıllar Konya'da kalıyor. Konya'dan sonra Halep'e geçiyor. Halep'ten sonra Şam'a geçiyor. Ahir ömründe yani son diyebiliriz ki 10-15 yılını Şam'da e, yaşıyor. Orada e, Şam kadısı İbn-i Zeki isimli bir zatın evinde e, yaşıyor. Bakınız Şeyhülislam, e, Benu Zeki diye o ailenin bir kabristanı var hatta. O zatın evinde vefat ediyor ve o kabristana gömülüyor. Yani e, idam edildiği e, gibi bir şey yok. Ama tarihte e, mesela Mısır'da e, geçerken öldürülmeye, zehirlenmeye teşebbüs edildi. Yani kendisini birileri zehirlemeye çalıştı. Ee, Anadolu coğrafyasına geldiğinde hiçbir böyle bir teşebbüste bulunmadı, bulunulmadı. O da Anadolu'nun o zamanki irfan seviyesini gösteriyor. Anadolu'da İbn Arabi'ye hiç kimse eleştiri dahi yapmadı. Bu enteresan bir noktadır. Yani Anadolu asıllı hiçbir münekkit yoktur. Son zamanlarda çıkan bir iki cızırtı hariç bu topraklar İbn Arabi'yi alıp içselleştirmiştir ee, ve böyle de bir medeniyet kurmuştur. Bu, bu zatın fikirlerinden istifade etmiştir. Birlik, beraberlik, ee, İbn Arabi parçalayıcı, tefrikacı bir insan değildir. Bütün parçaları birleştirmeye çalışan bir insandır. Bugün İslam dünyasının en fazla ihtiyaç duyduğu İslam alimlerinden biridir aslında. Anadolu insanı o zamanki seviyesinin ne kadar yüksek olduğunu anlayınız ki padişahından şeyhül İslam'ına kadar. Bak tekke şeyhlerini falan saymıyorum. Yani onlar zaten şey de padişah, hukukçular, medrese ehli bile İbn Arabi ekolünden istifade ediyorlardı. Büyük bir nimet. Yani bugün İbn Arabi'yi okuduğunuz zaman e, hayatınız değişebiliyor. Bugün Mevlana'nın beyitlerinden istifadeyle kuantum fizikçileri teori geliştirebiliyor. Ama nedense bu toprakların insanı yabancılaşmaya uğradıkları için e, uzaklaşıyorlar onların e, o bu zatlardan istifade etmekten. Bu zatlardan istifade etmeyi sürdürmemiz lazım. O zaman e, yapımız değişir, anlayışımız değişir.